வணக்கம் ஐயா கி ராஜநாராயணன் அவர்கள் எழுதிய கோபல்ல கிராமம் ஆந்திர தேசத்தில் இருந்து கம்மவார் மட்டும் இங்கே வரவில்லை ரெட்டியார் கம்பளத்தார் செட்டியார் பிராமணர் பொற்கொள்ளர் சக்கிலியர் இப்படி எத்தனையோ இவர்கள் இங்கே புறப்பட்டு வந்ததற்கும் காரணங்கள் எத்தனையோ தெலுங்கு அரசர்கள் இங்கே ஆட்சி செலுத்தியதையொட்டி வந்தவர்கள் பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவர்கள் முஸ்லீம் ராஜாக்களுக்கு பயந்து கொண்டு வந்தவர்கள் இப்படி இப்படி கம்மவார் என்று பெயர் வந்ததற்கு மங்கத்தாயாறு அம்மாள் சொல்லும் காரணம் காது வளர்த்து வலயம் போன்ற கம்ம என்ற காது ஆபரணத்தை இந்த பெண்கள் அணிந்து கொள்வதால் இப்பெயர் வந்தது என்று சொல்லுவாள் கம்மவாரின் முதல் தோன்றலை பற்றியும் ஒரு பூர்வ கதை சொல்லுவாள் நாகார்ஜுன மலையில் வீரம் நிறைந்த ஒரு இராட்சத பெண் இருந்தாலாம் அவளை அடக்க யாராலும் முடியவில்லையாம் அழகும் வீரமும் கொண்ட ஒரு பிராமணன் அவளை அடக்கி அவளுடைய மூக்கில் துரட்டியை போட்டு இழுத்து கொண்டு வந்தானாம் மூக்கில் துரட்டியை போட்டு அவளை இழுத்து கொண்டு வந்ததால் அந்த துரட்டியையே அவள் ஆபரணமாக விரும்பி போட்டுக் கொண்டாளாம் ஆகவேதான் அவர்களுடைய சந்ததியாராகிய நமது பெண்டுகள் இன்றும் மூக்கில் துரட்டி என்ற ஆபரணத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பாள் ஆந்திர தேசத்தில் இருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு வந்ததை இன்னொரு தரம் சொல்லு என்று கேட்பார் கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அவர் இப்படி கேட்பது இது இரண்டாவது தடவை அல்ல எத்தனையோ ஆவது தடவை மங்கத்தாயாறு அம்மாள் ஒரு கவிஞையாக பிறந்திருக்க வேண்டியவள் விஷயங்களை பார்க்கிறதிலும் அதை மனசுக்குள் கொண்டு வந்து வெளியீடு செய்யும் அழகும் கோவிந்தப்ப நாயக்கரும் அக்கையாவும் தனித்திருக்கும் போது பேசி பேசி மகிழ்வார்கள் அவளுக்கும் தனது அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்ப்பதில் ஒரு தீராத பிரேமை அவளால் இந்த தல்லாமையில் செய்யக்கூடிய காரியம் அது ஒன்றே கோவிந்தப்ப நாயக்கர் அப்படி கேட்டதும் மங்கத்தாயாருவின் மலர்ந்த முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கிக் கொண்டே வரும் கண்கள் இடுங்கி இங்குள்ள பொருள்கள் எதிலும் பதியாமல் மனதூரத்தில் எங்கோ பார்க்கும் அப்புறம் சற்றே முகம் மலருவதை போல் வந்து முகம் அழுவதை போல் உணர்ச்சி வயப்பட்டு பின்பு செருமி சரி செய்து கொண்டு தொடங்குவாள் என்னுடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரியாக்கும் அந்த சென்னாதேவி என்னை விட ஆறு வயசு மூத்தவள் அப்போ எனக்கு ஒன்பது வயசு கோயிந்தப்பா எனக்கு இத்தனை வயசாகிறது இன்னும் இப்படி ஒரு ரூபல் ஆவண்யமுள்ள சிறையை நான் பார்த்ததில்லைடா சென்னாதேவி இருக்கும் இடத்தில் அவளுக்கு அருகே அவளை சுற்றி ஒரு பிரகாசம் குடிகொண்டிருக்கும் அவள் நிறை பௌர்ணமி அன்று பிறந்ததினாலோ என்னமோ அப்படி ஒரு சோபை அவளுடைய முகத்தில் பசுமாடுகள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் அந்த அந்த பிரதேசத்துக்குரிய அங்க லட்சண ஜாடைகளோடும் சுத்தத்தோடும் விளங்குவதில்லையா அது மாதிரிதான் மனிதர்களுடைய ஜாடையும் அழகும் ஆந்திர தேசத்தின் அந்த தேசத்துக்குரிய அழகு தேவதையின் லட்சணம் கொண்டவளாக்கும் அவள் அவளுடைய அழகு பக்கத்து கிராமங்களுக்கு மட்டுமில்லை வெகு தூரம் பிராபல்யம் அடைந்தது அந்த பிராபல்யமே அவளுக்கு வினையாக முடிந்தது அவளுடைய குரல்தான் என்ன இனிமை என்கிறாய் அவள் பாட ஆரம்பித்தால் இந்த பிரபஞ்சமே ஒளியடங்கி மௌனியாகிவிடும் காற்று அசைவதை நிறுத்திவிடும் கொடிகள் ஆடாமல் நிற்கும் பூமியில் நம்முடைய பாரம் லேசாகி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கிளம்பி காற்றில் மிதப்பது போல் ஆகிவிடும் பெருங்குளத்தின் நிறை தண்ணீரை போல ஆனந்தம் தாங்காமல் தத்தளிக்கும் நம் மனசு அவள் அபூர்வமாகத்தான் வாய்விட்டு சிரிப்பாள் இன்னொரு தரம் அப்படி சிரிக்க மாட்டாளா என்று இருக்கும் அவளுடைய சிரிப்பிலேதான் எத்தனை விதம் கண்களால் மட்டும் சிரித்து காட்டுவது கண்கள் சிரிப்பதற்கு புருவங்கள் அப்படி ஒத்துழைக்கும் கடைக்கண்ணால் சிரிப்பது முகத்தில் எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் நேர் பார்வையில் சிரிப்பது தரையை பார்த்து சிரிப்பது அவளுடைய சிரிப்பிலேயே இதுதான் அழகு கண்களை சுழற்றி பறவையாடவிட்டு ஒரு சிரிப்பு காட்டுவாள் அப்போது கண்கள் ஜொலிக்கும் சில சமயம் சற்றே மூக்கை மட்டும் விரித்து மூக்கிலும் ஒரு சிரிப்பை வரவழைப்பாள் உதடுகள் புன்னகைக்கும் போது வாயின் அழகு பல மடங்கு அதிகமாகிவிடும் சிரிப்பை அடக்க உதடுகளை நமட்டும் போது அவை இளஞ்சிகப்பின் எல்லையை தாண்டி குருவி ரத்தம் போல் செஞ்சிகப்பாகிவிடும் அவளுடைய மூக்கில் தொங்கும் புல்லாக்கின் கீழ் ஒரு முத்து தொங்கும் பற்கள் மின்ன அவள் சிரிக்கும் போதெல்லாம் அந்த முத்துக்கும் பற்களுக்கும் போட்டிதான் புல்லாக்கில் அப்படி ஒரு முத்தை கோத்து பற்களுக்கு நேராய் தொங்கவிடணும் என்று ஒரு ஆசாரிக்கு தோணியிருக்கே அது எப்பேற்பட்ட ரசனை அவள் பூப்பதுக்கு கொஞ்ச நாள் முந்திதான் அந்த சம்பவம் நடந்தது அவளுக்கு மாணிக்க மாலை செய்வதற்காக கெம்பு கற்கள் வாங்க தீர்மானித்தார்கள் வீட்டில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கெம்பு கற்கள் இருந்தன காணாததுக்கு மேலும் கொஞ்சம் வேண்டியிருந்த போதுதான் 
அவர்கள் அந்த ஊருக்கு வந்தார்கள் அவர்கள் வந்தது கெம்புக்கற்கள் விற்பதற்காக அல்ல வாங்குவதற்கு சென்னாதேவியின் தகப்பனார் அவர்களிடம் கற்கள் விலைக்கு கிடைக்குமா என்று கேட்டார் அவர்களை கூப்பிட்டு தன்னிடம் உள்ள கற்களையும் காட்டினார் இரத்தன வியாபாரிகளான அந்த துளுக்கர்கள் இந்த கெம்பு கற்களை பார்த்து அசந்து போய்விட்டார்கள் இதை எங்கிருந்து வாங்கினீர்கள் என்று கேட்டார்கள் இது எங்கிருந்து வாங்கினது என்பது தங்களுக்கு தெரியாது என்றும் குடும்பத்தில் பூர்வீகமாகவே இருந்து வருகிறது என்றும் சென்னாவின் தகப்பனார் சொன்னார் அந்த வியாபாரிகள் அந்த கெம்பு கற்களிலிருந்து தங்கள் கண்களை எடுக்க முடியாமல் திணறினார்கள் வீடே அதன் சிகப்பினால் ஒரு பிரகாசம் அடைந்தது போல தோன்றியது அவர்கள் அதிலுள்ள சில தேர்ந்த கற்களை எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டு முற்றத்தில் போய் பார்ப்பதும் அதிக வெளிச்சத்தில் கொண்டு போய் வைத்து அப்படியும் இப்படியும் புரட்டி ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் மனம் திறந்து அதிசய சிரிப்பு சிரித்து அவர்களுக்குள் அவர்கள் பாஷையில் சத்தம் போட்டு பேசிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்கள் அப்படி பேசிக்கொண்டதை பார்த்தால் ஒருவன் வைத்திருக்கும் கல்லை விட மற்றவன் வைத்திருக்கும் கல்லே சிறந்தது என்று அடித்து சொல்லுவது போல் இருந்தது அந்த நேரத்தில் சென்னாதேவி அங்கே தற்செயலாய் வந்தால் அவர்களுடைய தலைப்பாகைகளையும் வெட்டி ஒழுங்கு செய்துவிடப்பட்ட தாடிகளையும் அவர்களுடைய பருத்த மொழிகளையும் பார்த்து கக்கரே புக்கரே என்று வேகமாக சொல்லும் பேச்சையும் கேட்ட அவளுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை அவர்களில் வயசாலியான ஒருத்தன் இந்த இனிமையான சிரிப்பொலி வந்த திக்கில் பார்த்தான் கூர்ந்து பார்த்தான் கண்ணை கசக்கிவிட்டு பார்த்தான் தான் பார்ப்பது நிஜம்தானா என்பது போல் இருந்தது சென்னாவுக்கு அவன் அப்படி செய்தது வேடிக்கையாக இருந்தது முத்து மாலைகள் தொடர்ந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் விழுவது போல் அவள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் அன்று சென்னாதேவி நீல நிறத்தில் பட்டுப்பாவாடை கட்டியிருந்தாள் காவி நிறம் மாதிரியான ஒரு நிறத்தில் ஜரிகை புட்டா போடப்பட்டுள்ள பட்டு தாவணி அணிந்து அதன் மேல் வைர கற்கள் இழைத்த ஒட்டியானம் அணிந்திருந்தாள் மாணிக்க கற்களின் மேல் பதித்த கண்களை எடுக்க முடியாமல் திண்டாடிய அந்த இரத்தின வியாபாரிகள் இப்பொழுது இந்த ஸ்திரீ ரத்தினத்தின் மேல் பதித்த கண்களை எடுக்க முடியாமல் திண்டாடினார்கள் அந்த வயசாலி அவர்களுடைய மொழியில் பகவானை தோத்தரிப்பது போல் கண்களையும் கைவிரல்களையும் ஆகாயத்தை நோக்கி உயர்த்தி ஏதோ சொல்லி சென்னாவை பார்த்து ஆசீர்வதிப்பது போல கைகளை அசைத்தார் அந்த வயசாலி அப்படி செய்ததில் ஒன்றும் அதிசயமில்லை சென்னாதேவியை பார்க்கும் எந்த புதியவர்களும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று செய்ய நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் நாங்கள் கோவிலுக்குள் போய்விட்டு வெளியே வந்தபோது ஒருவன் கண்களுக்கு சென்னாதேவி மறையும் வரையிலும் அவளை பார்த்து கும்பிட்டு கொண்டே இருந்தான் இன்னொரு நாள் அவளை கண்ட மற்றொருவன் வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே பார்த்திருந்து விட்டு பிறகு மௌனமாக அழுதான் இதையெல்லாம் விட எங்கள் சின்ன வயசில் ஒன்று நடந்தது அன்று நடு மத்தியானம் ஜனசந்தடி இல்லாத காட்டுப்பாதை மூடு பல்லக்குக்குள் நானும் சென்னாவும் மட்டுமே இருந்தோம் அவளுடைய அம்மாவை பிறந்த வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு திரும்புகிற வழி சென்னா என்னை தன் பக்கத்தில் இழுத்து உட்கார வைத்து கொண்டு சிறு குழந்தைகள் தங்களுக்குள் சொல்லி மகிழும் கதைகளில் ஒன்றை எனக்கு சுவாரஸ்யமாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தாள் இரண்டு ஈக்களுக்கு கல்யாணமாம் மாப்பிள்ளை ஈ என்னென்ன நகைகள் போட்டுக் கொண்டிருந்தது பொண்ணு ஈ என்னென்ன நகைகள் போட்டுக் கொண்டிருந்தது தலையில் இருந்து பாதங்கள் வரை என்று வர்ணித்து கொண்டு வந்தாள் பொண்ணு ஈ கழுத்தில் அவ்வளவு நகை போட்டுக் கொண்டிருந்ததாம் கழுத்தை திருப்ப முடியலையாம் மாப்பிள்ளை ஈயின் முகத்தை ஒரு தரம் பார்க்கணும்னு பொண்ணு ஈக்கு ரொம்ப ஆசை கழுத்தில் கிடக்கிற நகைகளோ கழுத்தை திருப்ப முடியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சமயத்தில் என்று சென்னாதேவி சொல்லிக் கொண்டு வரும்போதே மூடு பல்லக்கு பலமாக ஆடி எங்களை குலுக்கியது நான் அவளை பலமாக சேர்த்து பிடித்து கொண்ட அதே வேளையில் வெளியே பரபரப்பான கூக்குரல்களும் சத்தங்களும் கேட்டது மூடு பல்லக்கு தரையில் வைக்கப்பட்டது தெரிந்தது பல்லக்கு திறக்கப்படாமலே உள்ளே இருந்து கொண்டு வெளியிலுள்ள காட்சிகளை பார்க்க வசதியான துவாரங்கள் உண்டு அது வழியாக நானும் சென்னாவும் என்ன என்று கவனித்தோம் எங்களை கொள்ளைக்காரர்கள் நாலு பக்கமும் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அந்த மனிதர்களை பார்க்கவே பயமாக இருந்தது கருப்பு நிற வேட்டிகளால் இறுக்கமாக தார் பாய்ச்சி கொண்டிருந்தார்கள் குளிக்காத காட்டு யானைகள் மாதிரி மேலெல்லாம் மண்ணும் புழுதியும் உடம்பெல்லாம் அடர்ந்த செம்பட்டை பாய்ந்த ரோம கற்றைகள் எண்ணெய் படாத சிலிர்த்த தலைகள் அணில் வாழை போன்ற நீண்ட மீசைகள் பருத்து துருத்திய மொழிகள் ஒவ்வொருத்தர் கையிலும் ஒரு வேல் மூடு பல்லக்கை நீங்களே திறக்கிறீர்களா இல்லை நான் திறக்கவா என்று கனமான குரல் கேட்டு நான் பதறி போனேன் சென்னாதேவியோ அமைதியாக துவாரத்தின் வழியாக அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய முகத்தில் துல்லியமான 
பெரிதாக நெற்றியில் இட்ட குங்குமம் பளிச்சென்று தெரிந்தது அதன் கீழ் நீளமாக இழுக்கப்பட்ட சந்தனக் கீற்று கழுத்தில் துளசி மணி மாலை கருநீல நிறத்தில் தார்பாய்ச்சி கட்டிய வேட்டி தோள்களில் நீளமாக போடப்பட்ட மஞ்சள் நிற பட்டு அங்கவஸ்திரம் முக்கால் பாக நீளமுள்ள கண்ணை பறிக்கும் ஒளி வீசும் ஒரு வாளை கையில் ஏந்தியிருந்தான் வளர்ந்த தாட்டியான உருவம் யாரும் ஒன்றும் பேசவில்லை அடுத்த கணம் என்ன நடக்கும் என்று யாருக்கும் திகையவில்லை பளிச்சென்று சென்னாதேவி மூடு பல்லக்கின் கதவை திறந்து வெளியில் இறங்கி நின்றாள் கூட்டத்தை பூராவும் ஒரு தரம் தலையை தூக்கி முகத்தில் புன்னகையோடு மிகவும் நிதானமாக சுற்றிலும் பார்த்தாள் பின்பு அவளுடைய அருள் கண்கள் அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவனிடம் வந்து நிலைத்தது சென்னாதேவி அப்படியே ஒரு சிலை மாதிரி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் முகத்தில் அந்த புன்னகை மாறவே இல்லை அவளுடைய புல்லாக்கில் பதிந்திருந்த பெரிய வைரத்தில் இருந்து ஒரு பிரகாசமான ஒளி பலீரிட்டது 